Rogério, é, boa noite. Qual é a expectativa agora do time e eu acho que, que se estende a torcida para esse jogo de volta com esse placar tão elástico aqui? Boa noite. Eu acho que primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos dois jogos, nós temos um, uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, que tentar, apesar de do, todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição, é o que pode... Né, dar uma condição boa para o ano que vem. É, então vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que a situação não é das mais confortáveis. Enfrentamos um time que vem de quatro vitórias. Né? E quando chegar mais próximo à data do jogo, acho que a gente pode ter um, um recorte melhor do que aconteceu antes para, para viver esse jogo de volta no Maracanã. Rogério, tudo bem? É, muita gente tem falado que é, o São Paulo não jogou mal, né? que apesar do resultado, o São Paulo não jogou mal, fez o que dava para fazer. Na sua visão, e você tinha até alertado que o Flamengo é um time que, se você erra uma vez, é um gol, duas vezes dois gols. É, na sua visão, é, o São Paulo ele jogou bem mesmo e o resultado não reflete o que foi a partida? Não, o resultado não reflete o que foi o jogo. O São Paulo jogou muito bem. Foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time. Eu sei mesmo que é um ótimo time mas eu acho que o São Paulo foi bem superior. Se você olhar o jogo como um todo, assista o jogo novamente. E o Flamengo é mais efetivo. Né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso. Né? Tem poucas finalizações, transforma em gol, porque é um, como todos vocês reconhecem, é um ótimo time. Mas hoje, o que nós jogamos hoje, da maneira como nós nos comportamos, talvez até o começo do jogo, um pouco muito atrás. No segundo, nós estávamos com duas sobras no primeiro tempo, porque o Gabriel saiu para flutuar muito. E aí nós acabamos ficando, às vezes, cinco contra três, com duas sobras atrás, o que ocasionou uma posse de bola grande, mas no campo de defesa, praticamente, no meio campo para o campo de defesa. Mas nós deixamos ele muito, eles muito tempo com a bola. Mas a posse de bola deles foi lá na, né, foi, foi no campo de defesa. Depois, no segundo tempo, nós adiantamos o Igor, adiantamos o Rafinha, e aí arriscamos um pouco mais na marcação, acho que melhoramos a pressão, conseguimos roubar mais bolas, conseguimos ter mais finalizações, ser mais, chegar mais próximo ao gol. Mas o Flamengo é um time certeiro, efetivo, por isso conseguiu os seus três gols, mas nós criamos muito, criamos bem mais que o Flamengo. Ou seja, o torcedor pode se orgulhar do que, do que o time fez e entregou dentro de campo. Agora, o resultado, logicamente, é... Eu acho que é injusto, mas, além de justo, eu acho que ele é... É, não é realista, ele não retrata o que foi o jogo, é minha opinião. Só. Rogério, boa noite. No segundo tempo você tirou o Patrick e colocou o Luciano. Sim. Inicialmente era essa briga por posição entre Patrick e Luciano, porque o Patrick acho que foi uma boa arma para o São Paulo no primeiro tempo, e acho que talvez tenha faltado até o Luciano por ali. Não, eu acho que se eu jogo com o Patrick, com o Luciano e com o Caleri contra esse time do Flamengo, você não, não pega na bola. Você tem que entender o jogo, como funciona. Por onde, qual é o lado que eles jogam? Claro que o Felipe, pelo lado de cá, é um ótimo jogador, um ótimo construtor, mas qual é o lado que chega com mais força? É o lado direito do Flamengo, onde faz bastante jogado. O Patrick entrou para fazer uma função tática importante e jogou muito bem. Saiu porque já era minuto 65, 70, ele já um pouco cansado, já não conseguia mais acompanhar o Rodinei. Nós passamos o Galopo para aquele lado, para ter força física, fazer, e aí deixamos Caleri com o Luciano na, na frente. Mas até me estranha muito o torcedor com o Patrick jogando da maneira que vinha jogando, o time se comportando da maneira como vinha se comportando, já no primeiro tempo começar a gritar, é Luciano... Hum, hum. Estou aqui, vem 50 e poucas mil pessoas, apoia sempre a gente, que a gente só tem agradecimentos a fazer, acaba o jogo, aplaude o time pela dedicação, reconhecimento, e a gente também pelo reconhecimento da presença dele sempre aqui. Eu acho que o time, como um todo, fez uma boa partida. A diferença está na efetividade que o Flamengo tem e que a gente não teve no decorrer do jogo. Do jogo. Mas olhe bem o jogo, retrate bem o jogo, nas coisas mais importantes do jogo. E você verá que o São Paulo, na noite de hoje, ele foi superior ao Flamengo, mesmo o Flamengo com todo o time que tem.